Hola, aquí Katia y antes de que veas este vídeo, el contenido que verás ahora te ayudará con tu avance en el idioma ruso. Pero si quieres participar de un evento más completo, con más información y que te permita acelerar tu ruso, tengo una invitación que quisiera hacer. En la fecha que está apareciendo aquí abajo, voy a realizar un evento llamado la Semana del Ruso Acelerado. Este evento será 100% gratuito y te mostrará el paso a paso de lo que necesitas saber para poder hablar ruso con confianza en tan solo 6 meses. Para inscribirte ahora, tan solo haz clic en el enlace que está en la descripción y con eso vas a ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Además, recuerda que esta invitación es gratis, así que te espero. También voy a compartir unas formas, son cinco formas, que sí existen, pero muy pocos extranjeros los, las saben. Um, y bueno, tiene razón en este sentido. Si no sé si vieron algunos TikToks eh, sobre el ruso, cuando no sé, una chica china dice, oh, en inglés tienes tres formas del verbo, uh, I don't know, uh, to go, went, gone, and going. Cuatro como máximo formas de un verbo. Y en ruso tienes una lista de 15. Bueno, y eso por parte es verdad, pero porque simplemente cada verbo tiene dos formas, como les dije, la forma continua y la forma perfectiva. Y pues, como aquí puedes leer la traducción en español, fue hecho. El que fue hecho para describir algo, ¿sí? Zdielav, después de haber hecho algo. Zdielavshi, el que ha hecho algo. Y Zdielayushi, bueno, ya saben que sin prefijo es en presente, entonces, el que está haciendo algo. ¿Ustedes tienen formas gramaticales para explicar eso? Pues nosotros también, aquí con los sufijos y terminaciones. Y, bueno, si aprendes ruso... Uh, como después de unos seis meses de, de mi curso cerrado, digamos, ahí estás listo para más o menos percibir estas formas e intentar comprender qué significa. Aquí simplemente les pongo unos ejemplos de cómo se usa um, para que sepan que existe nada más, porque hoy les cuento la gramática rusa y no puedo evitar este tipo de cosas. Zdielan. Um, Этот стол был сделан в России. Sí, después subiré esta clase, la dejaré en Instagram y uh, las láminas dejaré en el grupo de Telegram, que es, um, bueno, si no lo encuentras, rusoconkatia.com slash Telegram, como siempre. Um, esta mesa fue hecha en Rusia. Sí, этот стол был, que es pasado, сделан в России. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El primero es como un verbo, fue hecho, como forma pasiva, sí, fue hecho. Pero cuando quieres describir algo que fue hecho, uh, ahí tenemos la forma de adjetivo, como si fuera bonito, y aquí el que fue hecho, sí. Stol zielany v Rasii. Esta forma se usa aún menos. Sí, como, bueno, sí, si lo escuchas, quiero que entiendas qué es, pero uh, yo no la aprendería. Luego, Zdielaf, Zdielaf, es como después de haber hecho algo. Un pasol gulat, Zdielaf zadania. Él fue a pasear después de haber hecho su tarea. Zdielaf zadania. ¿Por qué digo que no hace falta aprenderlo de memoria y aprenderlo como gramática? Porque tú lo puedes evitar muy fácilmente. Si yo digo, en vez de después de haber hecho la tarea, fue a pasar, yo puedo decir que simplemente digo, él hizo la tarea y fue a caminar, ¿no? y fue a pasar. Así, así de fácil. Por eso digo que, que hay que comprenderlas, pero no hace falta usarlas si no quieres. No nos complicamos las cosas. El, dejamos esto para Dostoyevsky y los que quieren escribir como él. O al menos para los nativos. Zdielavshi, 
La misma lógica, ya vemos la terminación i al final que nos hace comprender que es un adjetivo. El que ha hecho. ¿Sí? Entonces eso ya no es un verbo, es un adjetivo. Un bebé que ha hecho la tarea recibió su dulce. ¿Sí? Por ejemplo, después de una competición, los, bebé que, lo, los niños que hicieron bien la tarea pues recibieron dulces. Ребенок, сделавший, um, ребенок, сделавший задание, получил конфету. Y lo mismo, pero el presente, сделавший, nos dice el resultado, el que sí ha hecho eso, y делающий, proceso, el que está haciendo algo, человек, не делающий ничего, Ничему не научится. La persona que no está haciendo nada, no va a aprender nada. Не делающий. ¿Sí? A ver, el verbo ser to be en ruso creo que es importante aprender todas sus variantes. Claro, pero se usa en la mitad de los casos. Быть eh, casi no es un verbo. Uh, y no hay tantas formas para el verbo быть, solo hay futuro y pasado, diría yo. Nada más. Dos formas. 